ലൂക്കാട്ട സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് ദൈവ സന്നിധിയിൽ നീ കൃപ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അമ്മയുടേത് ദൈവ സന്നിധിയിൽ കൃപ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ജീവിതമാണ് എന്താണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൃപ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ജീവിതം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു കൂടുതൽ വെളിച്ചം നൽകാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണിത് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാവോ എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചം കടന്ന് വചനത്തെ ആ വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കി കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ കൃപയിൽ നിലനിർത്തണം എൻ്റെ കുടുംബം എങ്ങനെ കൃപയിൽ നിലനിർത്തണം ഈ ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഴപ്പെടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുത്തെ ജ്ഞാനത്തെയും വിശുദ്ധിയെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു നിമിഷം ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കൈകളൊന്ന് കൂപ്പി പിടിച്ച് കണ്ണുകളടച്ച് മനസ്സിനെ ഏറ്റവും ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇതാ ബലഹീനതകൾ അറിയുന്ന കുറവുകൾ അറിയുന്ന അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ നിറവുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ദാഹത്തോടെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഓ ദൈവമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന സ്തുതികളിൽ വസിക്കുന്നവനെ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുവാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുവാൻ ആഴപ്പെട്ട ബോധ്യം എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇരു കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ദൈവമക്കളും ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിറയാൻ ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വചനം നമ്മളിൽ വേര് വാകപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവ് വേണം ആത്മാവിൻ്റെ നനവ് വേണം അതല്ലെങ്കിൽ ആ വചനം നിഷ്ഫലമായി പുറന്തള്ളപ്പെടാം ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ അതീവ തീക്ഷണതയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ തീക്ഷണതയോടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം നൽകുവാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത പ്രവർത്തികളിലും അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുന്നതായി മാത്രം മാറ്റുവാൻ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം തരണമേ അഭിഷേകം തരണമേ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഹൃദയങ്ങളിലും ഒരു പുതു കൃപയുടെ ജ്വലനം അവരും തരണമേ ഒരു പുത്തൻ അഭിഷേകത്തിന്റെ ജ്വലനം എനിക്ക് തരണമേ ആത്മാവെ എന്റെ ബലഹീനമായ ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കണമേ ആത്മാവെ അഗ്നിശക്തിയായി ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കണമേ ഹരളിയ 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 ആത്മശക്തി ഹൃദയത്തിൽ ജ്വലിക്കട്ടെ ഓരോ മനസ്സുകളിലും ഒരു പുതിയ പ്രകാശം നിറയട്ടെ ആത്മാവിന്റെ കൃപയുടെ ജ്വലനത്താൽ ഓരോ ഹൃദയങ്ങളും ഇപ്പോൾ പ്രകാശ പൂരിതമാകട്ടെ ആരാധന 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 കൈകൾ താഴ്ത്തി എല്ലാവരും കൈകൾ കൊട്ടി നന്നായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ 
ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് യോഹനൻ സുവിശേഷകൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് സ്നാപക യോഹനൻ ഇങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഈശോ അകലെ എന്ന് കടന്നു വരിക ആ സമയത്ത് സ്നാപകം പറയാണ് ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ആ സമയത്താണ് രണ്ട് ശിഷ്യന്മാര് അവനെ അനുഗമിക്കുക ഇവരിങ്ങനെ പുറകെ വരുമ്പോ ഈശോ തിരിഞ്ഞ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു അതിന് അവർ പറയുന്ന മറുപടി ശ്രദ്ധേയമാണ് റബ്ബി ഗുരു അങ്ങ് എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത് ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നോക്കണേ ശിഷ്യത്വത്തില് യേശുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് അനുഗമിക്കുന്നവരോട് ഈശോ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവരെ 
ഒരു ക്രൈസ്തവൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒന്നുണ്ടോ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ ഒരു ദൈവം മകനും മകളുമായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ ഈശോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല മറിച്ച് ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു മറുപടി എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് സഭയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാനും ശുശ്രൂഷകൾ പങ്കുചേരാനും ആത്മീയ വളർച്ച പ്രാപിക്കാനുമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളുണ്ട് എത്രയോ കൺവെൻഷനുകൾ നടക്കുന്നു എത്രയോ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ രംഗങ്ങൾ എത്രയോ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ന് അതിശക്തമായിട്ട് വളർന്ന് വികസിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് ഓരോ നിമിഷവും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ അന്വേഷിക്കുക ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു കൺവെൻഷന് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അന്വേഷിച്ചു വരിക ചോദിക്കല്ലേ നീ വന്നിരിക്കുന്നത് വെറും ഒരു രോഗശാന്തി ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമാണോ നീ വന്നിരിക്കുന്നത് പലതവണ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അതിന് ഒരു വിജയം മാത്രം നേടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാര്യം സാധിച്ചിട്ട് പോകണം എന്നോർത്താണോ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കർത്താവിന്റെ ചോദ്യം വളരെ ആഴമുള്ളതാണ് കേട്ടോ എന്താണ് നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഉള്ളിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണിത് ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരന്വേഷണമാണ് എന്ന് വചനം നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ സത്യമാ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വചനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കാൻ തനിക്ക് വസിക്കാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ സകല ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഏത് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകണം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആ വചനം ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കാൻ പിന്നെ തനിക്ക് വസിക്കാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ സകല ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഏത് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകണം ഹാലേലുയ്യ അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചു പോകണം എന്തന്വേഷിച്ച് കർത്താവ് തന്റെ നാമം സ്ഥാപിക്കാനും വസിക്കാനും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഏത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോകണം അപ്പൊ കർത്താവ് ഒരു സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന കർത്താവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഈ ശിഷ്യന്മാരെ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ കേട്ടു റബ്ബി അങ് എവിടെയാണ് വസിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് വലിയൊരു അർത്ഥവും ആഴമുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എവിടെയാണ് ദൈവം വസിക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാണ് എവിടെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിലാണ് ദൈവം ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ എവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇരിപ്പടമായിട്ട് സങ്കീർത്തകൻ വിവരിക്കുക ഇസ്രായേലിന്റെ സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സിനഡിന് ശേഷം ഒരു സിനഡ് അനന്തര അപ്പസോലിക ആഹ്വാനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം സ്നേഹത്തിന്റെ ആനന്ദം സ്നേഹത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിൽ അതിന്റെ മുന്നൂറ്റി പതിനാലില് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് വിവാഹ കൂട്ടായ്മയുടെ ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ തൃത്വം സന്നിഹിതമാണ് എവിടാണ് വസിക്കുന്നത് വിവാഹ കൂട്ടായ്മയുടെ ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ തൃത്വം സന്നിഹിതമാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വീണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാണ് കൂട്ടായ്മയെ ആഴപ്പെടുത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെയും ദാനങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് വാസസ്ഥലമുണ്ട് മറ്റൊരു വാക്കിൽ വീണ്ടും പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ മാത്രം കൃപ കണ്ടെത്തിയ ഓരോ ജീവിതങ്ങളിലും ദൈവത്തിന് വാസസ്ഥലമുണ്ടോ അപ്പൊ എവിടാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ സുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം ഉപഭോക്തനായിരിക്കുന്നു പറയുന്ന ആഴ
ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന സ്തുതിയുടെ കൃപ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിന് മുകളിൽ ദൈവത്തിന് വാസസ്ഥലമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എവിടാണ് അവൻ വസിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ച എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന കൃപയുടെ ഓരോ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലും അവൻ ഇടമുണ്ട് അല്ലാത്തിടത്തൊക്കെ അവൻ പുറത്ത ഇവിടെ ഏതിടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന കൃപയുടെ നിറവുണ്ടോ അവിടൊക്കെ അവൻ വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലാത്തിടത്തൊന്നും അവന് സ്ഥാനമില്ല നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ചിന്തിക്കണം കണ്ടെത്തണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ വസിക്കുന്നത് അവിടെ അവൻ വസിക്കുന്നത് അവിടെ അവിടാണ് നമ്മൾ അവനെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആരൊക്കെ ഒരു പരിശുദ്ധ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ ആരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൃപ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ജീവിതമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ അവന് വാസസ്ഥലമുണ്ടെന്നേ അതില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലൊന്നും അവന് വാസസ്ഥലമില്ല സത്രത്തിലെ പോലെ പുറത്താക്കപ്പെടുക അവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ആത്മീയ കേന്ദ്രത്തില് ഈ വചനം കേൾക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകമാനം കാണുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിക്കും ചിന്തയ്ക്കും ഒക്കെ അതീതമായിട്ട് നിൽക്കുക ചിലപ്പോഴൊക്കെ മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന മക്കളുണ്ട് ഒരു തോണിൽ പിടിച്ചില്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ധ്യാനകോളിൽ ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഈ അട്ടവും പാട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് ചിലപ്പോ ലോകത്തിന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളിലും അതിന്റെ വശ്യതകളിലും പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ളതായ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ട് അശുദ്ധിയുടെ ജഡമോഹങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ വചനം ശ്രവിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഈ ദൈവമക്കളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏതാനും ദിനങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒന്നാണ് കാരണം അവർ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുക ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങളും വിട്ടുപോയി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുക ബോലോ സ്ലിഹ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവ് ആത്മാവാണ് ആത്മാവ് ഉള്ളിടത്ത് എന്തുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ദൈവത്തെ അങ്ങ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തെ കുടിയിരിക്കുന്ന സകല അസ്വസ്ഥകളും തിന്മകളും ബന്ധനങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങ് നീങ്ങി അവർ ദൈവിക സ്നേഹം കൊണ്ട് ദൈവാത്മാവിന്റെ ചൈതന്യം കൊണ്ട് ഉള്ള നിറച്ചു കഴിയുമ്പോ വലിയ ദൈവിക സ്തുതിയുടെ ചൈതന്യം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുമ്പോ എമ്പത്തൊമ്പത് സങ്കീർത്തനം പതിനഞ്ചാം മതിരത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഉത്സവ ഘോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ അവിടുത്തെ മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നടക്കുന്നു അന്നേരം പോലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങും അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശത്തില ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെ സ്വന്തമാക്കി അവനാൽ പ്രകാശിക്കപ്പെട്ട പ്രകാശത്തിന്റെ വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ചൈതന്യം നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിട്ട് മാറുമ്പോ ഈ മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ട മനുഷ്യൻ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിറഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന കാണാൻ പറ്റും അവൻ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടെ ഗലിയിലേക്ക് മടങ്ങി അവൻ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടെ ഗലിയിലേക്ക് മടങ്ങി എന്ന് വായിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക അത് കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കൺവെൻഷനുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അവർ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും അന്ന് ധ്യാനം കൂടി മടങ്ങിയതാ പിന്നെ ഇത്രയും മാസങ്ങളായി ഇന്നുവരെ ഞാൻ മദ്യം തൊട്ടു നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ചെയിൻ സ്മോക്കർ ആയിരുന്ന ഞാൻ ഇന്നുവരെ പിന്നെ പുകവലിച്ചിട്ടില്ല തെറ്റായ ബന്ധത്തില് ജഡത്തിന്റെ അരൂപിയിൽ വീണ് കടന്നിരുന്ന ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ എനിക്ക് ഇത് മതി ഇവൻ മതി ഇവൾ മതി എന്ന ദുർവാശി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ബന്ധത്തെ പാടെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ താല്പര്യത്തെയും ഇഷ്ടത്തെയും കൂടെ അന്വേഷിച്ച് അവർക്ക് വിധേയപ്പെട്ട അനുസരണമുള്ള ഒരു മകനായി മകളായി മാറണമെന്നുള്ള അവബോധം എനിക്കുണ്ട് ആ അവബോധത്തോടുകൂടെ ഇപ്പൊ പാപത്തിന്റെ മാലിന്യവശാത് ജീവിക്കാച്ച സന്തോഷത്തിന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി ഇതാണ് ദൈവം കുടികൊള്ളുന്ന ഇടമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവ വചനത്തില് സ്തുതികളില് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ച മനുഷ്യന് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക അവനിൽ ദൈവത്തിന് വാസസ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ എവിടാണ് അവൻ വസിക്കുന്നത് അവൻ വസിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും അല്ല നിന്റെ
പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമായിട്ട് മാറും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടേത് പോലെ കൃപ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമായിട്ട് മാറുമ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ എലിസബത്തിനെ പോലെ അനേകർ പറയും നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിതയാ നീ അനുഗ്രഹിതനാ ഇതപ്പ പറയും എന്റെ ജീവിതം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന യഥാർത്ഥ കൃപ നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിട്ട് മാറുമ്പോ ആ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിനിടമുണ്ട് അവിടെ ദൈവത്തിന് വാസസ്ഥലമുണ്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന് വാസസ്ഥലമുണ്ടെന്നേ എപ്പോഴാ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്ന കൂട്ടായ്മയും ദാനവും സ്നേഹവും വിശുദ്ധിയും ആ കുടുംബത്തിൽ ആഴപ്പെടുമ്പോ അവിടെ സ്ഥാനമുണ്ട് അതിന് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്രസോലിക ആഹ്വാനങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തവും ശക്തവുമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിനോട് ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ട് വിശ്വസ്തത പുലർത്താനായാൽ നിന്റെ ജീവിതം വിശുദ്ധിയുടെ ബാധയിലാണ് എത്ര നിസ്സാരാ നോക്കി എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സാധാരണ സ്ഥിതിയിൽ സംതൃപ്തി പണ്ടെത്തി കൃപയുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനാകുമ്പോ അത് പരിശുദ്ധമായ ജീവിതമാണ് പരിശുദ്ധന അവിടെ ഇടമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചിന്തിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഇടമുണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കുറെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പൊളിച്ചു കളയേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ മറിച്ച് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്ന കൃപയുടെ ജീവിതത്തിന് പിന്നിൽ അവന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായാൽ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത പ്രവർത്തികൾ അവനെ മഹത്വപ്പെടുന്നത് മാത്രമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും അവിടാണ് പൗലോസ് ലിഖയെ പോലെ പറയാൻ പറ്റുക ഇനിമേൽ ഞാനല്ല എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് എസ് ക്രിസ്തു ആണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് വലിയൊരു ആഴാണല്ലേ ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കാൻ മാത്രം എനിക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ ഇടം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അവൻ വസിക്കുന്നിടം മറ്റൊന്നുമല്ല എന്റെ ഹൃദയ അതേ ശിഷ്യന്മാരോട് ഈശോ പറയുക വന്ന് കാണുക അവർ ചെന്ന് അവൻ വസിക്കുന്നിടം കണ്ടു എവിടെയാണ് അവൻ വസിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കാടസ് വിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ എം ഹൗസിലേക്ക് പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അവനിങ്ങനെ കൂടെ നടക്കുക പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പം അവനെ തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രം അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് തെളിച്ചവില്ല കുട നടക്കുന്നവൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രം കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടുന്നില്ല മോശയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തുടങ്ങി സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുവനും തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവൻ ജ്വലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ജ്വലനത്ത് അവർ പറയാ നാഥ ഞങ്ങളോടുത്ത് വസിച്ചാലും അവര് അവനോടൊത്ത് വസിക്കാൻ കയറുക അവിടെ വെച്ച് അവൻ അപ്പം മുറിക്കുന്നു അവരുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്നു അവൻ അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു പിന്നെ എവിടാണ് അവൻ്റെ ഇടം അവൻ്റെ ഇടമുണ്ട് ഇന്ന് അപ്പത്തിൽ അവൻ്റെ ഇടമുണ്ട് ഇന്ന് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവൻ്റെ ഇടമുണ്ട് ഇന്ന് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ അപ്പത്തിലേക്കും ഓരോ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും മറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ ഉള്ളിലുള്ള സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വേണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങൾ ദാവീത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എൻ്റെ ആത്മാവെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക എൻ്റെ അന്തരംഗമേ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ പുകഴ്ത്തുക എൻ്റെ അന്തരംഗമേ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ പുകഴ്ത്തുക എവിടൊക്കെ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ദൈവസ്തുതികൾ ഉയരുന്നോ എവിടൊക്കെ യഥാർത്ഥ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യം ഉണ്ടോ അവിടൊക്കെ അവൻ വസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിയണം ഒന്ന് യോഹനാൻ നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മൾ വസിക്കും അപ്പോഴെവിടെയാണ് അവൻ വസിക്കുക നമ്മുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തില് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായാൽ ദൈവത്തിന് സാധനമില്ല കേട്ടോ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ വെറുതെ ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ദേവാരാധന ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് സ്ഥലമില്ല കേട്ടോ മറിച്ച് പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളിലൊക്കെ അവന് വാസസ്ഥലമുണ്ട് നമ്മൾ അവനെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് കുടുംബാംഗൾ ഓർത്തോണം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്നേഹത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇല്ലെ ആ ദൈവാരാധനയ്ക്ക് അർത്ഥവും ആഴമില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികളും തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സഹോദര സ്നേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചൈതന്യമില്ലെങ്കി
അവനിടമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ തിരിച്ചറിയണം ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോ ജീവിതങ്ങളിലും അവനിടമുണ്ട് നമുക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ അത് മാറണം അവിടൊക്കെ അവൻ വസിക്കും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവമേ അങ്ങയ്ക്ക് വസിക്കാൻ ഇടമുള്ള ജീവിതങ്ങളാക്കി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം അതിനുള്ള കൃപ കർത്താവിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങാം ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മദർ ഹോം ധ്യാന പ്രോഗ്രാമുകൾ 